हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स इस वीडियो में हम चैप्टर फोर ऑफ क्लास नाइन एन कवर करेंगे ये पार्ट वन है चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इस पार्ट में हम कवर जो करेंगे टॉपिक्स वो है चार्ज पार्टिकल्स एंड थॉम्सन मॉडल फर्दर जो पार्ट्स होंगे उसमें हम रदरफोर्ड मॉडल वेरियस अदर मॉडल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी बात करेंगे सबसे पहले जैसे कि इस हेडिंग में है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एटम के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है अपने लास्ट चैप्टर में भी हमने एटम की डिस्कशन की थी हमने ये पढ़ा था एलिमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम जैसे कि डेल्टन ने कहा था डेल्टन थ्योरी की बात की थी अगर आपको नहीं पता प्लीज रिपीट द वीडियोस अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप शुरू से देखें डेल्टन की थ्योरी में ये था कि एटम्स दे आर इंडिविजिबल बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो अगर एटम्स दे आर इंडिविजिबल वो फर्दर सबसे छोटे यही पार्टिकल्स होते हैं इनसे छोटा इसमें कुछ नहीं है अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की क्या जरूरत है हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसीलिए पढ़ रहे हैं टू नो दैट हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम दे आर डिफरेंट अगर हम गोल्ड एलिमेंट की बात करें उसके एटम्स कैसे डिफरेंट है देन हम सिल्वर की बात करें तो किस तरह से दो एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं इसको पढ़ने के लिए चार्ज पार्टिकल्स की एक एक्टिविटी बहुत कॉमन एंड बहुत सिंपल एक्टिविटी है वो हम देखेंगे प्लस उसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो मॉडल दिए थे एटम के बारे में उसके बारे में भी हम जानेंगे एंड इस पार्ट में हम थॉमसन मॉडल की बात करेंगे फर्दर पार्ट्स में हम जितने और मॉडल्स हैं उनकी डिस्कशन भी करेंगे एंड देन हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं देखिए डेल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है लेकिन फर्दर थ्योरी में ये देखा गया कि एटम्स दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरियस अदर स्मॉल पार्टिकल्स वो जुड़ जुड़ के भी एटम्स बने होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल्स की एक एक्टिविटी के बारे में जानते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर मैटर ये टर्म अब तक आप काफी फेमिलियर होंगे हमारे चैप्टर वन टू में हमने इसकी बहुत डिटेल में डिस्कशन की है प्लीज गो इन सी दैट वीडियो आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर एंड मैटर दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और हमने एटम्स की डेफिनेशन में भी किया था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज नोन एज एटम एटम जुड़ जुड़ के मैटर बनाते हैं ओके सो ये एक्टिविटी है कॉम्बिंग द हेयर आप अगर कॉम लें एंड अपने हेयर्स कॉम करें उसके बाद ये कॉम जो है ये अट्रैक्ट करेगी स्मॉल पीसेस ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर बेड्स जो होंगे छोटे छोटे टुकड़े आप ले लें अगर पेपर के तो उसे ये कॉम अट्रैक्ट करती है सेकेंड एक्टिविटी अगर आप करें कि कोई सिल्क क्लॉथ लें एक ग्लास रॉड लें एंड इनको आपस में रब करेंगे तो उसके बाद ये बैलून को अट्रैक्ट करती है एक्टिविटी में यही है कंक्लूजन कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज हमने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था दैट लाइक पोल्स और लाइक चार्जेस दे रिपेल एंड अनलाइक पोल्स और चार्जेस दे एट्रैक्ट तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हमने रब किया दो ऑब्जेक्ट्स को वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ये चार्ज कहां से आया और हमें पता कैसे चला क्योंकि हमने पीछे देखा कि ये कॉम आफ्टर रबिंग हेयर वो अट्रैक्ट कर रही है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को एंड इसी तरह सिल्क और ग्लास रॉड को जब हमने रब किया तो वो बैलून को अट्रैक्ट करने लगा तो ये चार्ज आया कहां से इसी के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे फर्दर अप इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि एटम जो है ये डिविजिबल है जो हमने अभी तक पढ़ा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम इनडिविजिबल होता है डेल्टन ने बोला था एटम फर्दर किसी कॉन्स्टिट्यूंट से नहीं बना इस एक्सपेरिमेंट से ये बात आती है सामने की माइट भी एटम जो है वो डिविजिबल है 
एंड इट कंजिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होंगे तभी वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्होंने देखा 1900 में 1900 में एटम्स जो हैं ये सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं होते जैसे कि डेल्टन थ्योरी में दिया गया था इंस्टेट इनमें एटलीस्ट कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन है एंड इट वाज आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉम्सन की एटम्स में ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉम्सन हम जे जे थॉम्सन मॉडल की बात हम इसी पार्ट में करेंगे एंड इससे पहले इस रिसर्च से पहले 1886 में ई e. गोल्डस्टीन ने एक नई रेडिएशन को देखा था नई रेडिएशन को डिस्कवर किया था गैस डिस्चार्ज में जब गैस फिल्ड होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉड्स जिसकी हम बात फर्दर करेंगे ये गैस डिस्चार्ज क्या होता है एंड ये जो पर्टिकुलर रेडिएशन को डिस्कवर ई e. गोल्डस्टीन ने किया था उसका नाम दिया केनाल रेस ये रेस जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन एंड इस ओवरऑल डिस्कवरी से अल्टीमेटली इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इक्वल था मैग्नीट्यूड में उसका जो मैग्नीट्यूड था सेम था जो कि इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ था उस पर भी चार्ज था लेकिन ऑपोजिट इन साइन था इलेक्ट्रॉन के तो पहला जो डिस्कवरी हुई वो हुई इलेक्ट्रॉन की एंड इसके अलावा जो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो इक्वल तो था मैग्नीट्यूड में लेकिन उसके ऊपर चार्ज ऑपोजिट था जो कि इलेक्ट्रॉन पे था एंड अगर हम मास देखें इलेक्ट्रॉन और इस सब एटॉमिक पार्टिकल की जो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल था हम फर्दर देखेंगे इट वॉज पी पॉजिटिव ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल था इसका मास अप्रोक्सीमेटली 2000 थाउजेंड टाइम्स था ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मास ज्यादा था एंड इस पार्टिकल को जो न्यू डिस्कवरी थी उसका नाम दिया गया प्रोटोन सो so, अभी तक हमने देखा कि जो हम पहले कहते थे कि एटम्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर के वो इंडिविजिबल हैं डेल्टन थ्योरी में यही था लेकिन फर्दर जो डिस्कवरी हुई 1900s में 1886 में तो ये निकल के आया देर आर टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल आए एक तो था इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे एक एटम बना होता है वो था प्रोटोन इन दो की बात शुरू हो गई कि ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट है एक एटम के एंड जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ई e नेगेटिव से एंड प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से इन जनरल लिखा गया ई e जो है ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव इज द चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है इसी तरह प्रोटॉन क्या है पी P पॉजिटिव है पॉजिटिवली चार्ज एंड ये तो हमने बात की दैट मास ऑफ P पॉजिटिव जो है ये 2000 थाउजेंड टाइम्स है ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसका मास हम वन यूनिट लेते हैं चार्ज प्लस वन है जिसे हमने अभी देखा एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी नेग्लिजेबल अगर हम प्रोटोन का मास एक यूनिट ले लेंगे उसका मास जो है 2000 टाइम्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होगा तो इसीलिए इट इज नेग्लिजिबल ना के बराबर है एंड इसका जो चार्ज है दैट इज माइनस वन सो जो अभी तक निकल के आया वो ये है कि एटम्स दे आर कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ये दोनों आपस में इनका आपस में चार्जेस का म्यूचुअल बैलेंस होता है एक पॉजिटिव है उतना ही चार्ज दूसरे पे नेगेटिव होता है प्रोटोन्स पे पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है जो हम लेते हैं दैट इज पॉजिटिव वन प्लस वन और इलेक्ट्रॉन्स में हम माइनस वन लेते हैं इट ऑल्सो अपेयर दैट प्रोटॉन्स दे वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम ये हम मॉडल्स जो हमने आगे देखेंगे उसमें से ये निकाला है कि प्रोटॉन्स अंदर होते हैं एटम्स के और इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजिली एक्सट्रैक्ट करे जा सकें दैट इज वाई प्रोटोन्स अंदर हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं 
ये मॉडल से आगे फर्दर क्लियर हो जाएगा इसके बाद कुछ क्वेश्चन है फर्दर डिस्कशन से पहले वॉट आर कैनाल रेस ये कुछ क्वेश्चन है वॉट आर कैनाल रेस कैनाल रेस को एनोड रेस भी कहते हैं हमने अभी देखा कि 1886 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया एंड ये स्ट्रीम होता है पॉजिटिव चार्ज रेस का रेडिएशन का का एंड जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा है प्रोटॉन एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1886 बाय ई गोल्डस्टीन सो कैनाल रेस दे आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज सब एटोमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटोन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट ये हमने अभी डिस्कस किया जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन इन दोनों में जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड एक पॉजिटिव है एंड एक एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है सो so, ये आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं तो ओवरऑल अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो चार्ज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ऐसा एटम जो होता है वो चार्ज नहीं वो न्यूट्रल होता है आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम डेल्टन एटोमिक थ्योरी जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा उसमें ये पॉस्टुलेट किया गया दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल आप एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर और अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर लेकिन उसके बाद कुछ डिस्कवरीज हुई जिसमें जैसे दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स द सब एटोमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे एटम के दे वर प्रेजेंट इन साइड द एटम एटम के अंदर थे इस डिस्कवरी से जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेलियर सामने आ गया एंड इस डायरेक्शन में जो श्रेय जाता है बहुत बड़ा वो जाता है जे जे थॉम्सन को जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम सो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया वो दिया जे जे थॉम्सन ने हमने पीछे पढ़ा दैट दैट इन नाइनटीन एटम में एटलीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल है द इलेक्ट्रॉन इट वॉज आइडेंटिफाइड बाई जे जे थॉम्सन जे जे थॉम्सन हु वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम थॉम्सन ने जो मॉडल दिया इट वॉज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल थॉम्सन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कैसे कहा जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ पुडिंग क्रिसमस पुडिंग इसमें ड्राई फ्रूट सेंटर में एक सफेयर में ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं इसी तरह जो थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया वो एक सफेयर था पॉजिटिव चार्ज का जिसके बीच में ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे जस्ट लाइक क्रिसमस पुडिंग जैसे अगर आप वाटर को कट करें जैसे वाटर में सीड्स हैं वैसे ही थॉम्सन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स थे इन द पॉजिटिव सफेयर दिस वॉज द मॉडल प्रपोज बाय थॉम्सन कि एक सफेयर है पॉजिटिव चार्ज का उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं जैसे कि क्रिसमस पुडिंग में है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फैले हुए हैं सो so, ये थॉम्सन मॉडल था अगर हम डायग्राम में देखें तो इट्स अ पॉजिटिव सफेयर सफेयर क्लाउड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं जे जे थॉम्सन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1906 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने 
स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मॉडल प्रेजेंट किया था थॉमसन ने क्या प्रपोज किया इन्होंने बोला एन एटम कंजिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सफेयर जैसे हमने पीछे देखा कि एक पॉजिटिवली चार्ज सफेयर है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट एक पॉजिटिव सफेयर है और इसके बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है दे बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल है अब जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो एटम न्यूट्रल होगा सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये प्रपोज किया थॉमसन ने दीज टू पॉइंट ये दो पॉइंट एंड ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रिटर्न एग्जाम है आपको थॉमसन मॉडल के बारे में बताना है तो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू विल राइट दीज टू पॉस्टुलेट अलोंग विद ऑल दो द थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाई अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई दिस मॉडल तो ये एक फर्स्ट मॉडल था एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स दूसरे साइंटिस्ट ने कैरी ऑन किए जिसमें ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया ये मॉडल कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है समटाइम्स चार्ज आया उनके एक्सपेरिमेंट्स में तो ये मॉडल अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया लेकिन लेकिन इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ये एक पहला स्टेप था इसके बाद कई सारे मॉडल्स आए एंड इस पर्टिकुलर फर्स्ट मॉडल ने बहुत हेल्प किया फर्दर साइंटिस्ट को टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हम अपने नेक्स्ट पार्ट में रदरफोर्ड मॉडल की भी बात करेंगे एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट अदर मॉडल्स एंड सब एटोमिक पार्टिकल्स देन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वे आर आर प्रोटॉन्स इन एटम वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच